Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questo nuovo video, un nuovo video unboxing dedicato a un prodotto appena uscito in commercio, infatti il 9 di novembre è uscito in commercio il terzo volume, l'atteso terzo volume dedicato alla collezione dei film americani eh, diretti da Alfred Hitchcock, ovvero il terzo volume di um, Alfred Hitchcock Collection. Anche in questo caso tutti i prodotti in 4K, non abbiamo più il combo Blu-ray 4K, quindi solo dischi 4K, 5 pellicole, quindi abbiamo eh, Nodo dalla gola, L'uomo che sapeva troppo, abbiamo Topaz, Frenzy e infine abbiamo il sipario strappato con Paul Newman. 5 grandi classici, se non sbaglio siamo arrivati a quota 14 perché il primo volume era da 5, il secondo forse era da 4 e questo di nuovo da 5, insomma 14 barra 15 eh, film, dovrei controllare perché comunque ho in collezione anche i precedenti due volumi, eh, io personalmente ho fatto nuovamente un grande errore nel senso che avevo fatto il pre-order per il box ehm, italiano che costa anche abbastanza perché se non sbaglio durante il pre-order stava intorno ai 60-65 euro. Salvo poi eh, la settimana scorsa, grazie anche al suggerimento dell'amico Moreno di Intuito 4K, è comparsa l'edizione UK eh, a soli 30 euro. Quindi abbiamo peraltro in quell'edizione non solo eh, i 5 film nel formato 4K, ma anche i dischi in 1080p, quindi complessivamente 10 dischi. L'unica differenza però è che il film Topaz non ha la traccia italiana in quell'edizione, però per 30 euro, cioè metà prezzo, io sinceramente l'ho ordinata. Però poi a sorpresa mi è arrivata l'edizione italiana, quindi comunque visto che mi è arrivata farò l'unboxing e poi vedremo. Eh, probabilmente dovrò restituirla perché non posso eh, avere due cofanetti, cioè alla fine pagare il tutto 90 euro non mi sembra il caso tra questo e l'edizione UK comunque adesso cambiamo angolazione e vediamo nel dettaglio questo cofanetto Universal allora spacchettiamo insieme questo cofanetto dedicato ad Alfred Hitchcock la terza uscita, il terzo volume togliamolo dal cellophane è un peccato che non inseriscono più il disco, disco Blu-ray ma quindi soltanto i dischi 4K credo soltanto per il primo cofanetto avevano fatto il combo mentre all'estero continuano con l'inserire entrambi i formati allora quindi abbiamo eh, lo stesso diciamo layout abbiamo sempre il titolo Alfred Hitchcock Collection e anche i vari titoli dei film con un leggero eh, rilievo quindi un bel effetto penso si possa Notare, quindi abbiamo queste cinque pellicole, le varie immagini del, dei cinque film, poi parleremo un attimo dei vari film all'interno, quindi sempre con il titolo in rilievo anche sulla costina e qui sul retro, quindi abbiamo cinque capolavori cinematografici dal maestro della suspense, contenuti speciali includono ore di contenuti extra che peraltro sono comunque sempre gli stessi extra già usciti in passato sia nel formato dvd che in, in blu ray abbiamo la traccia italiana su tutti e cinque i film ovviamente essendo un'edizione italiana però qui già mi salta all'occhio un errore che hanno scritto nodo alla gaola quindi abbiamo la traccia italiana e i sottotitoli Um, diamo un'occhiata adesso invece alle varie angolazioni, quindi qui in alto sempre il titolo Alfred Hitchcock Collection, in basso invece non c'è nulla e poi qui abbiamo il Digipack. Allora, vediamolo un po', si apre in questa maniera, si riapre in questa maniera, insomma non ci entra nell'angolazione, andiamo per, per step, quindi qui Abbiamo il primo film, Rope, praticamente Rope sarebbe Nodo alla gola, che è una pellicola che è stata diretta da Hitchcock nel 1948 ed è stata anche la prima pellicola del regista girata in Technicolor. Interprete protagonista, il grande James Stewart. Questo invece è il, lo sfondo. 
trama che ehm, è ispirata a un reale fatto di cronaca nera, ovvero l'omicidio di un quattordicenne ad opera di due studenti dell'Università di Chicago. Poi qui invece abbiamo il film L'uomo che sapeva troppo, ecco qua, qui abbiamo l'artwork sul, sul disco e questo è invece l'artwork di sfondo, eh, thriller del 1956, che peraltro è un remake dell'omonimo film girato sempre da Alfred Hitchcock però nel 1934 che venne prodotto però in, nel Regno Unito. Nel cast abbiamo sempre James Stewart in compagnia di Doris Day. Poi andiamo più avanti e qui invece abbiamo il film Il Sipario Strappato. Ecco qua, quindi pellicola del 66, una pellicola diciamo di spionaggio, il duo in questo caso abbiamo Paul Newman e l'attrice Julie Andrews, che era un periodo in cui era tra le, tra le attrici più famose al mondo, grazie anche all'Oscar vinto per il film Mary Poppins, aveva girato anche il film tutti insieme appassionatamente nel 65, non ci fu un gran bel rapporto tra um, Paul Newman e Alfred Hitchcock, infatti è stato l'unico film che hanno girato insieme. Poi andiamo più avanti, qui abbiamo Topaz, che invece è una pellicola girata nel 1969, film che all'epoca fu anche il, um, il film più costoso girato da, da Hitchcock, non ebbe un grande successo. Mentre, come ultimo titolo, abbiamo Frenzy, che è anche il penultimo film girato da Alfred Hitchcock, era il 1972, ed è stato girato a Londra, città natale del grande maestro quindi diciamo lo stile del cofanetto identico a quello precedente vediamo un po le varie immagini anche dall'altro lato con i vari film quindi nodo alla gola qui abbiamo tutti gli extra presenti quindi abbiamo un making off foto di produzione trailer cinematografico poi abbiamo i contenuti extra dell'uomo che sapeva troppo quindi anche qui un making off foto di produzione, trailer, poi andiamo qui, il sipario strappato, tra gli extra abbiamo si alza il sipario strappato, scene con musica composte da Bernard Herrmann, grande compositore, ha collaborato con Hitchcock in tantissimi film, poi Topaz, abbiamo il making of, tre finali alternativi, storyboard, foto e trailer, infine Frenzy, la storia di Frenzy, il making of, galleria fotografica e trailer richiudiamo e rimettiamo nuovamente all'interno al momento della sua uscita il prezzo era bello alto costava se non sbaglio intorno ai 65 69 euro vi consiglio vivamente di aspettare perché sicuramente scenderà di prezzo e lo troverete anche, non dico la metà, però magari intorno ai 45-50. Se, come ho fatto io, volete recuperare l'edizione UK, che però in questo momento, almeno in questo momento in cui sto registrando il video, non è più disponibile, però ricordatevi che costa sì la metà, però il film Topaz è senza audio italiano. Bene, quindi termina qui questo video unboxing dedicato a questo terzo volume di The Alfred Hitchcock Collection. Io vi ringrazio davvero di aver eh, visionato questo video, se è stato di vostro gradimento metteteci pure un like, se non siete ancora iscritti al canale ovviamente iscrivetevi e vi consiglio anche di unirvi alla chat Telegram dove io posto tutte le migliori promozioni a un video. Infatti Ehm, il cofanetto UK a 30 euro che poi è sparito dopo neanche 24 ore io l'ho postato subito su Telegram quindi se volete potete unirvi non vi costa assolutamente nulla quindi io vi ringrazio nuovamente per aver visionato questo video e noi ci vediamo molto presto per ulteriori contenuti ciao a tutti